。我我认为就是说有道德的生意 ，eventually 都会成为好生意。它的 purpose 不是说为你自己赚钱而做，也是为了社会的需求而做。这个生意 normally speaking 会 end up 变成好生意。我要解决这个问题做这个生意，但你当你参与以后，可以优化、更深化，那就成为你的技术就出来了。那你当然，你的成本也会降，然后因为这些关系也成为一个好生意基本上，我现在台泥一路一路走来，太多地方，到这承担很多事情。当时看社会的需求，其实三七五减租也是刚刚，呃，中华民国政府到台湾以后，其实土地的大改革。这个土地的改革不存在的话，其实后面的发展是难的。然后，当然，早期的呃股东们，都是因为地主的关系，三七五减租，呃，变成台泥的股东。呃，当然，呃，包括那个顾老先生在内。有些人知道，有些人不知道。其实你拿了股票，其实股票是没办法交易的，那时候，所以你要有股市。所以说，老先生就成立了台湾证券交易所，就台你也变成一一零一第一个上市公司。因为土地如果你放在植在手上的话，它没有变成股票，它是资本市场是不起来。但因为有了这个资本市场跟金融市场的开发，你后面的工业才开始可以往前走。然后这里面另外一大块，当然。那么十大建设里面，当然台泥承担了基本上所有当时需要的的,的该做的事情，水泥等等第一个响应的也是台泥，包括那时候我在嘉兴，我也去，我们那边有矿区，我也去过。就是我去我去看那个和平和平那个矿的时候，真的是哇，也没有没有路的，爬上山去。哎，那个一千公尺多的，那爬上去是有点辛苦的。可是完了以后，呃，我父亲当时问我说，可不可以在和平建厂？呃，我说这个没办法做，它太陡，它那个那个陡度非常难做。我这个不得了，我我不觉得做得起来，但很明显的，老先生想出来怎么做，其实都是承担，就是不，就是他从心里面的承担，一直一直开始的，一直在做的事情，他不是台泥从来没有纯粹为自己百分之百的 focus 自己，他 always take 一部分的社会的需求。我做进台泥做董事长的时候，我说我们都在这个产业里面。我现在不望你不看你们，我用我的斜视来看到你们，请你们举个手，你们觉得对这个产业、参与这个产业骄傲的人，请举个手。我觉得举手的人大概可能 single d i g i t 吧。OK， 呃，因为我觉得前面几个举手的是因为他觉得我看得到。就他会举手<笑>，但我就觉得说，你当一个公司，百分之九十以上你的同事都对，不觉得他做这个产业是骄傲的话 ，something's wrong。OK， 但是水泥值不值得骄傲呢？当然值得骄傲。所以说我很快的就讲一句话 ，OK， 水泥
是 fuse 现在 civilization 最重要的东西，因为当水泥不存在的时候，所有建设都不存在。你的港口、你的机场、你的道路、你的城市的建筑都不存在。我们本来已经在 handle 一部分事业废弃物了。现在半导体没有水泥厂的话，它根本开不起来的。它产生的那个废弃物都很多的，只有我们可以把它完全的无毒化的把它消除掉。就像我们在花莲做这个，人家一刚开始抗争的不得了。其实 totally 就是大家不了解这个事情。那焚化炉的温度高到一千八百度，到这个数字来讲，全部都回归了。然后我们投资的钱，他们都觉得哦，我们只投资个几亿，其实不是。我们花莲那个投资四十几亿，为了处理八九千万的垃圾，我是要给人家看，我不要让人家指指点点，我就说我没有黑盒子，你请来看，我开放你来看 ，OK， 二十二十四小时开放你来看，不可能的事，不可能作假嘛，我给我自己的要求到一个地步，然后我所有的四百万的游客是我的监督者，给自己的要求罢了嘛。废弃物其实是我们的我们的一个很大的 solution， 因为你要你要减碳的话，废弃物就是减碳的最大一块。我有时候开玩笑说，我把这个播出来的话，流出来搞不好就是水泥。OK， 我对他够了解，我当然知道问题的基本数存在，然后我也知道哪些地方可以改进。哎，你赚这么多钱，你拨个五十亿去投绿电又怎么样呢？就本来就应该投嘛，就是我们为什么投投绿电？不是说我绿电赚钱，绿电并不是那么赚钱的。我说，因为我觉得我生产二氧化碳，我要综合它，我必须要做一些东西去 neutralize 它。所以你不能 depend on other people 来解决问题。就是我们也走绿能，也在生产这个这个太阳能的，也有风电的，我们也走现在的那个地热。我们赚钱不见得很好 ，OK。跟很多高科技都不到位的，就跟他们比较，我们的我们的 R&D 小多了。但是我觉得我们还是赚钱公司，我愿意投进。当然，我一定拨一部分进去。我当然还有一个责任让，呃，我们的股东们赚钱。我一一直讲一句话，我会给你一个合理的 return。OK， 但是我不会把所有人放在一边。而且我到这个年纪了，我不做点事情 meaningful， 我我我我干嘛做？我可以退下来。就是我觉得不是不是我只把这公司极大化，我做一个事情的时候是对的事情，这个产品社会需求我会做下去，而不是说我做这个事情我会赚钱，说我做下去。这是水泥做的，你请你拿一下好吗？好轻哦，是这样子，好轻。都是水泥做的。By the way， 做这个水泥是不需要烧的，陶瓷是要烧的，所以说陶瓷不并不是不排碳的。我觉得真的长久来讲的话，你自己 happy 的事情，一个一个一个 immoral 的事情，可可能让你短短暂的 happy， 但不见得会你长期的 happy。Unfortunately， 在人的怎么讲，人的本性里面，我讲我讲这句话听起来很怪啊。我想，在座年轻人在玩电动游戏，应该都在玩吧？我问你，你真正分数一直往上拉，最终对你有什么好处？就是爽嘛。爽有好处吗？就是你自己一个爽罢了。有对这个社会有 contribution 吗？对这个这个 environment 有 contribution 吗？没有的。可是你不要忘了，你在玩这个游戏的时候，尤其 online 游戏的时候，其实你在排碳排得很厉害，二十分钟。就是四百五十公斤半吨的碳，值不值得？可是这在我们的 DNA 里面是存在的，这个这个 greed 是存在的。可是 greed 压下去，控制自己，每一个人谁不知道“贪”这个字的意思？可是你不 train 的话，你没有办法控制这个“贪”字，真的没有办法。每个时代都有它它特殊点，它的它的注重点都不一样。现在的 issue 是我认为了。一个人做事，你必须要有一个自己的一个价值观，跟自己的理想。我常常问一个人说：“你到底觉得什么事情让你开心？”问我看这个问题行。